అబ్దుల్ కలాం దేశ ప్రథమ పౌరుడైన సామాన్యుల్లాగే జీవించారు రక్షణ రంగ సంస్థకు అధిపతిగా ఉన్న ఉద్యోగుల్లో ఒకరిలా కలిసిపోయారు తానొక్కడే ఎదగాలనుకునేవాడు మనిషి తనతో పాటు అందరినీ ఎదిగేలా చేసేవాడే మనీషి అలాంటి అరుదైన మహామనీషి అబ్దుల్ కలాం ఆయన శాస్త్రవేత్తగా ప్రస్థానం ప్రారంభించినప్పటి నుంచి తుది శ్వాస విడిచే వరకు విలువలనే బాటలోనే అడుగులేశారు తన వ్యక్తిత్వాన్ని ప్రపంచానికే ఆదర్శప్రాయంగా మార్చారు అబ్దుల్ కలాం అంటే ఓ మాజీ రాష్ట్రపతో ఓ భారత రత్నం ఓ గొప్ప శాస్త్రవేత్తో కాదు నేటి తరం చూసిన మహాత్ముడు ఆయన మన కాలం చూసిన గాంధీ ఆయన మచ్చలేని మనిషి అజాత శత్రువు అన్న రెండు పదాలకు నూటికి నూరు శాతం సరిపోయే వ్యక్తి ఎవరైనా ఉన్నారా అంటే అది ఆయన ఒక్కరే భారతదేశ పదకొండో రాష్ట్రపతిగా ఐదేళ్ల పాటు ప్రథమ పౌరుడిగా బాధ్యతలు నిర్వర్తించిన ఎక్కడా ఎప్పుడూ భేషజాలకు పోలేదు ఆయనను పొరపాటును కూడా విమర్శించడానికి ఎవ్వరికీ రవ్వంత కారణం కూడా దొరికేది కాదు దొరకదు కూడా అసలు ఎవరూ ఆయన్ని ఇప్పటి వరకు విమర్శించలేదు విమర్శించలేకపోయారు రాష్ట్రపతి భవన్ అంటే రాజగృహంగా రాష్ట్రపతికే కాదు సామాన్యులకు చేరువు చేసిన వ్యక్తి అయినా ఏ సభలకు వెళ్లినా తనకు ప్రత్యేకమైన కుర్చీ వేయడాన్ని అంగీకరించేవారు కాదు రాష్ట్రపతి హోదాలోనే అతి సామాన్యుడిగా వ్యవహరించేవారు ఆయన రాష్ట్రపతి హోదాలో కేరళ వెళ్లినప్పుడు అక్కడి రాజ్ భవన్ కు ఇద్దరు విశిష్ట అతిథుల్ని ఆహ్వానించారు వాళ్లెవరో తెలుసా ఒకరు త్రివేంద్రంలో ఓ చిన్న హోటల్ యజమాని మరొకరు ఆ హోటల్ పక్కన చెప్పులు కుట్టుకునే వ్యక్తి కలాం ఇస్రో శాస్త్రవేత్తగా అక్కడ పనిచేస్తున్నప్పుడు వీళ్ళిద్దరూ ఆయనకు పనిచేయస్తులు తాను రాష్ట్రపతి అయ్యా కూడా వాళ్ళిద్దరినీ ఆహ్వానించడం కలాం విశిష్ట వ్యక్తిత్వానికి నిదర్శనం భారతదేశం చంద్రయాన్ మంగళయాన్ అంటూ అంతరిక్ష రంగంలో దూసుకుపోతోందంటే దానికి కారణం కలామే నేడు బ్రిటన్ లాంటి అగ్రరాజ్యాలు కూడా తమ శాటిలైట్లను మన పిఎస్ఎల్వి రాకెట్లతో పైకి పంపిస్తున్నాయంటే దానికి కారణం కలామే రాకెట్ సైన్స్ లో అద్భుత విజయాలే కాదు దేశ రక్షణకు క్షిపణి వ్యవస్థల రూపకల్పనలోనూ ఆయనకు ఆయనే సాటి పినాక్ని వంటి తేలికపాటి క్షిపణుల నుంచి అగ్ని వంటి అణువాయుధ క్షిపణుల వరకు ఎన్నో అస్త్రాలను మన అమ్ముల పొదులో చేర్చిన మిస్సైల్ మ్యాన్ ఆయన ఎప్పుడూ పనిలోనే విశ్రాంతి వెతుక్కునేవారు ఇప్పుడు వర్క్ అదే చెప్తున్నాను కదా ఆల్కాలిక్ వన్ దొరికిపోతే ఆల్కాలిక్ అయిపోతాం ఇతని దగ్గరకు పోతే వర్క్ హాలిక్ అయిపోతాం ఇంతే తేడా ఈజ్ ద మ్యాన్ లైక్ దట్ మీరు ఇరవై నాలుగు గంటలు పని చేసుకోవడం పది రాత్రి పదిన్నర పదకొండు ఇంటికి పోవడం మళ్ళీ పొద్దున ఎప్పుడు అవుతుందా అనుకోవడం పరిగెత్తి మళ్ళీ ఆఫీస్కి రావడం ఇలా ఉండడం ఇలాగే డిఆర్డిఓ అధిపతిగా కలాం ఉన్నప్పుడు ఓ ఉద్యోగి తన పిల్లలను సాయంత్రం పార్కుకు తీసుకువెళ్తానని చెప్పి పని ఒత్తిళ్ళో పడి వెళ్లలేకపోయారు ఈ విషయం తెలిసి కలాం ఆయన పిల్లల్ని పార్కుకు తీసుకువెళ్లారట అంతేకాదు డిఆర్డిఓలో తన కారు డ్రైవర్ గా పనిచేసే కదిరేషన్ ను పట్టుబట్టి చదువు పూర్తి చేయించారు అతడికి ఖాళీ సమయాల్లో ఇంగ్లీష్ బోధించడమే కాదు ఆయన పీజీ వరకు అయ్యే ఫీజులన్నీ కలామే భరించారు ఇప్పుడు కదిరేషన్ డ్రైవర్ కాదు విద్యాశాఖలో ఓ ఉన్నతాధికారి ఇదొక్కటే కాదు ఆయన ఓసారి డిఆర్డిఓ చుట్టూ రక్షణ గోడ నిర్మించి దానిపై గాజు పెంకులు పెడితే బాగుంటుందని ఓ అధికారి సూచించారట గోడ కట్టడం వరకు ఓకే కానీ దానిపై గాజు పెంకులు పెడితే పక్షుల కాళ్లకు గాయాలవుతాయని చెప్పుకొచ్చారట కలాం ఆయన ప్రకృతిలో ప్రతి జీవిని ప్రేమించారు తనకు తారసపడిన ప్రతి వ్యక్తిని ప్రేమించారు డిఆర్డిఓ డైరెక్టర్ గా పనిచేసిన పదేళ్లు ఆయన ఓ చిన్న గదిలోనే ఉండేవారు తనను కలవడానికి ఎవరొచ్చినా ఎలాంటి భేషజాలకు పోకుండా నేరుగా వచ్చి కలిసేవారు ఏదైనా సంకల్పిస్తే దాన్ని వదిలిపెట్టడం కలాం జీవితంలోనే లేదు పీవీ ప్రధానిగా ఉన్నప్పుడు ఆయన సాంకేతిక సలహాదారుడుగా ఉన్న కలాం ఆ టైంలోనే అణు పరీక్షలకు అంతా సిద్ధం చేశారు కానీ రాజకీయ పరిస్థితుల దృష్ట్యా ఆ ప్రయోగం వాయిదా పడింది వాజ్పేయి ప్రధానయ్యాక మళ్లీ ఆయన హయాంలో అణు పరీక్షలకు ఒప్పించి పోక్రాన్ లో దిగ్విజయంగా అణు పరీక్షలు నిర్వహించారు తాను ఏ రంగంలో ఉన్నా ఆ రంగాన్ని అద్వితీయంగా తీర్చిదిద్దుతూ వచ్చారు కలాం తొంభై సంవత్సరంలో నేను నిజాంస్ రిజైన్ చేశాను మెడ్విన్కి వెళ్ళాను అప్పుడు ఆయన తన తలకి ఏదో గాయం అయితే ఎక్సర్సైజ్ తీసుకోవటం అక్కడికి వచ్చాను అనమాట ఆ తదుపరి మళ్ళీ నేను నిజాంస్కి వెళ్ళటం మరి ఆయన డిడి డిఆర్డిఓతో కొన్ని అండర్స్టాండింగ్స్ రావటం మరి బిఎన్ ప్రసాద్ అని ఆర్థోపెటిక్ సర్జరీ ఉన్నాడు ఆయనేమో ఈ పోలియో వాళ్ళకి పెద్ద హెవీ ప్రాసెస్ ఉండేది దానికి రైట్ ప్రాసెస్ చేయటం మరి అట్లా కాకుండా డెంటల్ ఇంప్లాంట్కి 
టైటేనియం ఉపయోగించడం హిప్ ప్రాసెస్ కూడా టైటేనియం ఉపయోగించడం అలాంటి చేసేవాళ్ళు ఆయన ఆయనకి జీవితంలో అత్యంత ప్రీతిపాత్రమైన అచీవ్మెంట్స్లో ఆయన ఎఫ్ఆర్ఓ కూడా ఒకటిగా చెప్తారు ఎప్పుడైతే ఎంతో బాధతోటి నడవలేని పేషెంట్లు ఈ లైట్ వెయిట్ క్యాలిపర్ మూలంగా నడవటం నేను చూశానో నా మనసు ఎంతో సంతోషంతో ముగిసిపోయిందని ఆయన చెప్తారు అట్లానే ఫస్ట్ మిసైల్ లాంచ్ వీటన్నిటిని కూడాను వాటి వాటి స్థాయిలో ఆయన ఈ ప్రాజెక్ట్ నిలబెట్టారంటే ఈ ప్రాజెక్ట్ ఆయన మనసుకి ఎంత దగ్గరగా ఉండేదో అర్థం చేసుకోవాలి మిస్సైల్ మ్యాన్ గా శాస్త్ర విజ్ఞానంలో దూసుకెళ్తున్న ఆయన తన పరిశోధనల్ని వైద్య రంగానికి కూడా పరిచయం చేశారు ప్రముఖ వైద్యులతో కలిసి వైద్య రంగంలో ఎన్నో ఆవిష్కరణలకు ప్రాణం పోశారు కలాం రాజు స్టెన్ పోలియో బాధితులకు తేలికైన పరికరాల తయారీలో కలాం కృషి అభినందనీయమే కాదు అత్యద్భుతం కూడా గారు డాక్టర్ బిఎన్ ప్రసాద్ గారు కార్డియాలజీలో ఆర్థోపెటిక్స్లో రెండు ప్రాజెక్టులు డాక్టర్ కలాం గారితో ప్రారంభించారు డాక్టర్ సోమరాజు ప్రారంభించిన ప్రాజెక్టు కలాం రాజు స్టంట్ డెవలప్మెంట్ తోటి ముగిసింది లక్షల రూపాయలు ఖరీదు చేసే స్టంటు తక్కువ ఖరీదులో పేషెంట్లకి ఉపయోగపడే రీతిలో తయారు చేస్తే బాగుండు అనేది కలాం గారి కోరిక ఆ కోరిక కలాం రాజు స్టంట్ రూపంలో ఆయనకి తీరింది అదే టైంలో ఆయన పోలియో పేషెంట్ల కోసం తేలికపాటి క్యాలిపర్ తయారు చేయాలి తక్కువ ఖరీదుతో తయారు చేయాలని ఆయన ఒక రీసెర్చ్ ప్రాజెక్టు ప్రారంభించారు దానికి డాక్టర్ కలాం అండ్ బిఎన్ ప్రసాద్ గారు ఆద్యులు తర్వాత బిఎన్ ప్రసాద్ గారు నిమ్స్ వదిలిపెట్టి వెళ్ళటం నేను హెడ్ ఆఫ్ ది డిపార్ట్మెంట్గా బాధ్యతలు స్వీకరించడం జరిగింది రాకెట్ సైన్స్లో వాడే టైటానియం వంటి మూలకాల గురించి బయట ప్రపంచానికి తెలియకుండా సీక్రెట్గా ఉంచేవారు కానీ కలాం పట్టుబట్టి దాన్ని వైద్య రంగానికి పరిచయం చేశారు ఆయన ఫలితం మూలంగా పోలియో బాధితులకు తేలికైన పరికరాలందాయి క్రితమే వారు హైదరాబాద్లో పనిచేసేటప్పుడు డిఆర్డిఓలో దానికి ముఖ్యులుగా ఉంటూ నిజాం వైద్య విజ్ఞాన సంస్థతో వైద్య రంగం అభివృద్ధి చేయాలని వైద్యంలో పరికరాలు తయారు చేయాలని ఎంతో శ్రమ చేశారు అలానే వారు రాష్ట్రపతి అయిన తర్వాత కూడాను ఈ రోగులకి ఎట్లా చేయాలి అత్యాధునిక వైద్యం ఎట్లా అందించాలనే ఉద్దేశంతో వారు అనేక విధాలుగా ప్రయత్నించారనమాట ఎప్పుడు కలిసినా కూడాను స్టెమ్ సెల్ గురించి కానీ లేకపోతే వైద్యంలో ఉపయోగించే పరికరాలు స్టెంట్స్ కానీ క్యాలిపర్స్ కానీ ఇంకెన్నో రకాలుగా వారు ఎప్పుడు అడుగు తెలుసుకుంటూ ఉండేవారు వారు తెలుసుకున్న తర్వాత వారు చేయాల్సిన పనులు వెంటనే దాని సంబంధించిన అధికారులకి వారు ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఇచ్చేవారు కలాం అడుగు పెట్టిన అన్ని రంగాల్లోనూ పరిపూర్ణత సాధించారు తనతో ఉన్న వారిని అత్యున్నత స్థానాలకు చేర్చారు ఆయన పరిశోధనలు వేరు ఆయన జీవితం వేరు చిన్ననాటి నుంచి కష్టించి పనిచేయడం అలవాటు చేసుకున్నారు ఆ కష్టంతోనే బతికారు తాను పడ్డ కష్టం ఇంకెవరూ పడకూడదని ప్రతి ఒక్కరి జీవితాలను విజయ తీరాలకు చేర్చేందుకు శ్రమించిన విశిష్ట వ్యక్తిత్వం ఆయింది అందుకే తానాచరించిన జీవిత సత్యాలనే అందరికీ పంచాడు తాను శాస్త్రవేత్తగా పనిచేస్తున్నప్పుడు తనతో పాటు ఉన్నవారిని కూడా తనంత స్థాయికి తీర్చిదిద్దేలా ప్రోత్సహించారు అందుకే ఆయన వేలాది మందికి మార్గదర్శయ్యారు ఎందరో శాస్త్రవేత్తలకు గురువుగా చిరస్థాయిగా నిలిచిపోయారు మనం అతని దగ్గర ఒకటి ఉందండి నెక్స్ట్ లీడర్ ని క్రియేట్ చేయాలి ఒకటేమో మనం లీడర్ కాదు వేరే వాళ్ళని కూడా క్రియేట్ చేయాలి ఉద్దేశంతో ఆ టెన్ ఇయర్స్ మేము పనిచేసిన వాళ్ళే ఎన్నో పేర్లు చెప్పచ్చు ఇప్పుడు డాక్టర్ అగర్వాల్ గారు ఆరణ్య అగర్వాల్ గారు అగ్ని అగ్ని అగర్వాల్ గారు అని చెప్పేవాళ్ళు ఆరణ్య అగర్వాల్ గారు దెన్ అవినాష్ చందర్ దెన్ డాక్టర్ శేఖరన్ దెన్ సరస్వతి గారు దెన్ ప్రహ్లాద్ సో లాట్ ఆఫ్ పీపుల్ దే హ్ గ్రోన్ అండర్ హిమ్ సో దే హ్యావ్ టేకన్ ది చార్జ్ సో వీ హ్యావ్ టేకన్ ఆల్ ది మిషన్ ఛాలెంజెస్ అండ్ ఫ్యూచర్ రిక్వైర్మెంట్ ఫర్ ద కంట్రీస్ సో అతని దగ్గర పనిచేసిన వల్ల వీ కుడ్ అండర్స్టాండ్ వాట్ ఈస్ ద ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ ద ప్రాజెక్ట్స్ ప్రోగ్రామ్ ఫర్ ద నేషన్ సో దట్ వే లీడర్స్ హ్యావ్ బీన్ క్రియేటెడ్ అండర్ హిమ్ ఇలా కలాం ఎందరికో ఆదర్శనీయుడు ఆయన మాటలు చిన్నపిల్లల్ని ప్రభావితం చేస్తాయి యువకుల్లోనూ ఆలోచనలు రేకెత్తిస్తాయి ఆయన పిల్లలతో పిల్లాడిలా కలిసిపోతారు యువకుల్లో యువకుడిగా మారిపోతారు యువతతోనే ఈ దేశాన్ని మార్చవచ్చని నమ్మిన మార్మికుడాయన ఆ బాటలో తన యావత్ జీవితాన్ని అందుకే అంకితం చేసిన త్యాగి ఆయన తనను రాష్ట్రపతిని చేస్తానంటే ముందు కలాం ఎందుకు నిరాకరించారు ఒక బ్రేక్ తర్వాత చూద్దాం